Hi guys, it's me Mama Zen, ang Ultimate Mom Shin ng Bayan. Yes, I'm back with another video and this time, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko nga ba natatanggalan ng virus lahat ng mga binili ko sa grocery, sa palengke at para masigurado ko na dito sa loob ng bahay maging COVID-19 free lahat na napapasok ko dito. Kung katulad ko kayo na nanay, syempre, I'm sure concerned kayo sa health ng inyong family and ayaw nyo magkaroon sila ng virus. Ayaw nyo magkasakit sila, di ba? Kung gusto nyo malaman kung paano ko ginagawa yan, then please keep on watching! Before we proceed to the actual video guys, I hope you have subscribed to my channel by clicking on that red button down below and that bell button too so that you'll get notified whenever I post new videos which I do twice a week. Guys, di ba alam nyo naman na laganap na ang COVID-19 dito sa Pilipinas at lalo na sa buong mundo. Ayan, kaya syempre iniiwasan talaga natin na pag lumabas tayo, makapag-uwi tayo ng virus. Kaya like doon sa isa kong video, sinabi ko nga na kunwari galing kayo sa labas. Bago pa lang kayo pumasok ng bahay, siguraduhin nyo na natanggalin yung sapatos nyo, disinfect nyo, siguraduhin nyo na maliligo kagad kayo para hindi na magstay doon sa damit nyo, sa buhok nyo, di ba? Yung virus na nakuha nyo, na, na sagap nyo sa labas kasi pwede nyo yung madala dito sa loob ng bahay. Pwede nyo mahawaan yung buong pamilya nyo. So, syempre, yan talaga iniiwasan natin. So, paano naman guys, yung mga pinamili natin, lahat yan, pag napunta ko sa grocery, lahat ng mga nandyan na makukuha nyo, for sure, merong humawak niyan. Malamang na malamang ay may virus yan. So, Iba-ibang tao nag-handle niyang ano, niyang mga pinamili nyo, di ba? May mga humawak dyan. So, ayon sa mga nabasa ko, sa cardboard daw ay naiiwan yung virus for one day. Tapos, sa metal and sa plastic, hanggang three days, nandyan yan. Siyempre, di ba, pagdating yung sa bahay, linisan nyo na yan. So, ito pakikita ko sa inyo. Meron ako ditong um, canned goods. Galing sa pinam pinamili ko, nung nag-supermarket ako yan. So, meron din tayo dito, cardboard box. Ayan. So, nandito guys, na-prepare ako ng garbage bag. Dito ko itatapon lahat ng mga hindi na natin kailangan para hindi na natin siya ma-stay dito sa surface natin. Itong surface na ito, na-disinfect ko na yan. Pero after ko siyang gamitin ngayon at ma-clear ko ito mamaya, i-disinfect ko na naman ulit para talagang sigurado ako na walang maniiwan. Ipatok kasi dito guys yung mga pinamili ko na, ano, na mga gulay. So, syempre, makukontaminate na naman ito. Ito na lang yung mga pinamili ko sa online palengke na pinawagan ko kahapon. Lalagay ko dyan sa description box down below ko anong pangalan nung mismong uh, exact na pangalan nung pinaborderan ko. Ito talaga as in fresh na fresh galing pa lang ito dun sa nag-deliver kanina. So, iniwan ko lang siya sa labas. Ngayon ko lang siya pinasok. So, ang gagawin natin is ganito guys. So, meron ako dito clean wet towel na to tapos nilagyan ko siya ng disinfectant yung disinfectant ko is um, a mixture of sun rocks and water so 1 is to 9 ang ginawa ko para pang disinfect natin yan ang tip ko sa inyo guys kapag nasa grocery kayo meron na dapat kayong list syempre huwag na kayong magtagal sa grocery just ko huwag na kayong magtagal sa supermarket para hindi kayo namimili ng matagal and kapag kami bibiling kayo huwag yung kukunin mo tapos babalik mo ka kasi yung kinuha mo for sure may humawak na iba dyan sa bawat hawak mo napupunta sa kamay mo yung virus diba? so kaya nga pag nasa labas ka huwag mo itatouch yung face mo yung eyes, nose, and mouth mo yun talaga ang pinakaiiwasan talaga para hindi ka mahawaan ng COVID-19 nasa bahay ka na naiuwi mo na lahat yung mga pinamili mo so dito kunwari sa harap nyo Meron ka yung left and right portion. So, left, nandito lahat yung mga pinamili nyo. Like this one. Sa right, dito lahat yung ilalagay nyo yung malinis. So, hindi sa isa natin yan. Say, for example, ito. Lahat yan. So, unahin natin ito mga canvas. Tapos, punasan nyo siya. Ayan, ganyan. Punasan nyo. Para ma-disinfect natin yung canned goods na to. So, ayan. Gawin nyo sa lahat ng daladala nyo yung canned goods. Ayan. Tapos ilagay nyo dito sa kabilang side. Ayan, nakikita ba? Ilagay natin sa dito. So, ayan. Dinisan nyo lahat ng canned goods. Ganyan. Pinakikita ko na lang sa inyo ito ah. Kasi nagawa ko na ito isang araw. 
kunwari ito, daladala natin from the supermarket. So, kapag binaba niya siya, siguraduhin niyo sa isang lugar lang para pagkatas niyo yung i-clear yung space na to, i-disinfect niyo na rin. Ayan. Itong cardboard na to, kailangan niyo lang dispose. Tapos, iiwan niyo na lang itong Ah, kasi doble yung mismo nga rin di ba, packaging niya. So, ito, iiwan nyo na. Ito kasi malinis yan. Pero kasi ito, itong labas, ito yung maraming umawak. Na for sure, maraming virus na naiwan dito sa cardboard na to. So, pwede nyo na siyang i-dispose. Kaya, saan nyo rinig nyo ako? Medyo malayo ako, wala akong mic. So, yan. Ipapasok nyo lang yan dito sa garbage bag. Tapos, dispose nyo na. Ayan. So, ito na sinabi ko, ilalagay ko na lang yun sa description box. So, paano ko ba ito nililinit? Tignan natin kung ano muna yung mga laman ito. So, namili ako ng mga vegetables na ito para mag-last for a week. Actually, fruits and vegetables ito. Hindi na ito vegetables. Okay. So, meron ako dito yung leeks. And may kangkong ako. Kailangan natin palakasin ang ating immune system para hindi tayo tamaan ng virus. So, yung mga, ano, mga tao kasi na mahina yung katawan, yun yung kinakapitan talaga ng virus sa madaling magkasakit. So, talagang ako, I make sure na pinapalakas ko yung resistensya ng mga tao dito sa bahay para walang maging problema, hindi kami magkasakit. At kung sakali man, tamaan kayo ng sakit, mas madali kayo makaka-recover kasi wala pa namang cure yung COVID-19, di ba? So, kailangan lang is malakas talaga yung resistensya mo, makarecover ka. Yan. So, ito, meron akong leaks. Tapos, meron din akong French beans. Meron akong talong. Ayan. Hindi ko bumili itong cauliflower rice kasi meron sila doon. 1 kilo ba to? Sabi ko 1 kilo. Pero parang hindi siya 1 kilo. 160 per kilo yan. So, naging, ba't biglo naging wall itong video ko to? Bumili rin ako ng itlog ng alat. So, tapil yan. Tapos, yan. Niswa. And, crab and corn. Pontan. Tapos ito, melon. Ito, banana. Unripe banana siya. Kasi alam mo ngayon, pag bumili ka ng banana, kasi di mo may lumabas sa fake news na magaling daw itong ano, cure sa, ano, sa COVID-19. So, lahat yata ng tao bumibili ng saging. So, wala ka mabiling hinog na saging. Puro hilaw. Ayan. So, ito, yan. Itatapo na natin siya. Kasi for sure, ay magaling na yan. Tapos itong mga to, tanggalin na natin. Lahat ang mga plastic na yan, pagkatatanggalin na natin. Manggang hinog, ba't ang konti? Isang <laughs> kilo lang yata yung nabili ko yan. Manggang hinog, sa tatlong piraso lang siya. Tapos, meron din tayo ditong grapes. Paano pala binaba ko yung weighing scale ko na pang luggage para nakita ko pang tama ba? Pero wala rin naman ako sa magagawa, di ba? Kung tama nga ba o hindi, yung pinamili ko, yung weight, wala rin naman ako magagawa kasi... Alam, masarap ako magre-reklamo sa barangay. Tatawagan ko yun. So, syempre, di wala naman ako magagawa. So, ito, bumili rin ako ng pineapple. Ayan. Ayan. Tapos, meron din ako dito yung kamote. So, ayan. Ito lahat yung mga pinamili natin. Tapos, pakikita ko na sa inyo kung paano ko siya nire-rinse. Ayan. Itong cauliflower rice. Yung saka plastic siya. Gagawin ko is ipunasan ko ng cloth to get disinfectant. Ayan para matanggal yung ating natirang virus dyan. So, ganun din yung gagawin nyo guys kapag ka meron kayong kunwari uh, tasty or loaf bread di ba naka plastic sya pwede mo syang i-transfer ng uh, mga tupperware ganyan or pwede naman din is punasan nyo yung plastic with cloth na may disinfectant na kasi labas lang naman yun. Yun lang naman yung kailangan natin protektahan. Ayan. Tapos pagka natuyo na siya, pwede na natin siya i-ref or freezer. Gusto na panood kong video, ang sinabi niya, ang nire-recommend niya doon hugasan ng, ano eh, ng hand soap or yung ating dishwashing soap, yung mismo ating mga vegetables. Kung mga ganito, okay lang. Tingin ko wala namang problema kasi hindi naman natin kakainin yung mismong labas ng ano, nung, yung balat. Hindi naman natin siya kakainin, di ba? So, basta hindi natin kakainin, wala namang problema siguro kung gagamitin natin yung mga ganun. Ayan. Para matuyo siya. Tapos pag natuyo na siya, pwede natin siya ilipat na ng lalagyan. So, same goes with the melon.
So, yung orange natin, nadirin natin hugasan ng ganun. So, dito na tayo sa mga flakes natin. So, meron nga pa dito ang vinegar solution. Vinegar and water. Ilalagay natin siya dyan. Pero inugas ang pagmuna. Kasi itong grapes na to, iba kinakain natin siya kasama yung balat. So, ayan. So, nilalagay ko siya sa vinegar with water. Ayan, bababa natin siya dyan na siguro mga kahit 5 to 10 minutes. Ganyan. Ganun din yung gagawin natin sa kamote. Ugasan muna natin siya. So, dahil sa ito, pinipil lang naman natin yung isang balat. Pwede rin natin siya bubuksan. Ganoon din yung gagawin natin sa mga vegetables. So, lagyan natin ang water ito. Tapos, lagyan natin ang vinegar. Okay, napon natin ganun din yung gawin natin. Nugasan natin siya. So, ganun din gagawin natin sa ating mga gulay na kampong. So, gasan muna natin siya. ating vinegar solution, vinegar with water yan. So, gawin natin siya dyan. Ayan. Pwede na natin kuring yung mga french beans. So, rinse lang natin yung mga vegetables sa running water. Para mawala yung lasa ng vinegar. Ganun din yung gagawin natin sa grapes. Since nababalta natin siya, pwede na natin siya. Ganyan. Tapos, kapag tatuyo na siya, pwede nyo rin siya ilagay strainer. O kaya, ayan dito lang din sa ating basin. Tanggalan lang natin ng tubig. Ng tubig. Tapos, lagyan lang natin siguro ng ano. Kurasan natin ng paper towels. Tapos, yan. Pag okay na, pag tuyo na, pwede nyo nalagay ito sa rin. Katas natin gawin lahat yan, pwede na tayo mag-disinfect nung lahat ng surface na pinaglagyan natin kanina ng mga veggies natin, mga foods natin, grocery items natin, nung pinasok natin sila dito sa bahay kanina. So, baan natin siya ulit. Ito, nahugasan na natin lahat. Pinutuyo na lang natin. Pag natuyo na siya, 
pwede nyo sa siyang store kung saan talaga dapat na store kung saan nyo nilalagay. So ako dahil pinatutulo ko pa siya, nandito pa siya. Pero pag okay na lahat yan, tapanggalin ko na yan dyan, nalagay ko na sa breakfast mo or dun sa ibabaw ng rep, yung iba, para hindi siya nakaharang dito sa aking ano, closet kasi dito ako nag-aano, nagwa-wash ng aking dishes. And that's it for this video guys. Sana nagustuhan nyo yung mga tips sa binigay ko sa inyo kung paano mapapanitiling COVID free yung mga vegetables nyo, fruits, tapos yung mga pinamili nyo sa supermarket and all of that. And sumunod tayo sa government guys. Practice physical distancing. Always wash your hands at least 20 seconds. Bahay muna, buhay muna. Ayan, if you happen to like this video then please do give this a big thumbs up and subscribe to my channel. If you have any comments, suggestions, or any other videos or products that you want me to do or try out next time, then please just let me know. Follow me on all my social media accounts, the FBIG Twitter account. That's everything about Zen. And I'll see you guys in my next one. Bye!